வெந்து தணிந்தது காடு வெந்து தணிந்தது காடு தழல் வீரத்தில் கொஞ்சென்றும் பெண்டும் உண்டோ பத்தரிகிட பத்தரிகிட ஜித்தோ தக தத்தரிகிட பத்தரிகிட ஜித்தோ பத்தரிகிட பத்தரிகிட ஜித்தோ தக தத்தரிகிட பத்தரிகிட ஜித்தோ அனைவருக்கும் மதிய வணக்கம் எனக்கு சாப்பாட்டில் பொங்கல் பிடிக்கும் பந்தியில் வந்து எனக்கு வர்ற இலைக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பொங்கல் வரையும் என் இலைக்கு வைக்க மாட்டாங்க போயிடுவாங்க திருப்பி அடுத்த தடவை வரும்போது என் இலை தாண்டி அங்கே வச்சுட்டு போயிடுவாங்க அது ரெகுலராக அதேமாதிரி மீட்டிங்கில் பேசும்போது பார்த்தீங்கன்னா சாப்பாடு கரெக்டாக முன்னாடி கொடுப்பாங்க இல்லாட்டி சாப்பாடு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பேசுகிற வாய்ப்பு கிடைக்கும் சாப்பாடு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு சங்கடம் ஒரு என்னென்னா முக்காவாசி பேர் தூங்கிட்டு இருப்பாங்க சாப்பாடு முடிஞ்சு இப்போ வந்து முக்காவாசி பேர் பசியோட கவனம் இருக்குது இருந்தாலும் எனக்கு கிடைக்கிற வாய்ப்பை கொஞ்சம் பயன்படுத்திக்கணும் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் நான் இப்போ இருக்க பணியாற்றிருக்கிற பள்ளி அந்த பள்ளிக்கு போகிறப்ப மூன்று ஆசிரியர்கள் நான் இல்லாமல் ரெண்டு பேர் உதவி ஆசிரியர்கள் ஒரு உதவி ஆசிரியர் சொன்ன வார்த்தை தான் இன்றைக்கி ஒட்டு மொத்தமாக எனக்கு இந்த ஒரு பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது பேரண்ட்ஸை வந்து கேட்டுக்கு வெளியில் நிற்க வைக்கணுங்க சார் உள்ளே வந்தாங்கன்னா நிறைய பிரச்சனை வரும் அப்படின்னாங்க ஏன்னா அந்த பள்ளிக்கு நான் புதுசு அவங்க ஏற்கனவே ஏழு எட்டு வருஷமாக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஏம்மா அந்த குழந்தைங்க இல்லைன்னா நம்ம ஸ்கூல் இல்லை நமக்கு சம்பளம் இல்லை நம்ம எப்படி அவங்க இல்லாமல் என்ன பண்ண முடியும் இல்லைங்க சார் வந்தாங்கன்னா நிறைய பிரச்சனை வரும் சரி வரும்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு ஒரு சேலஞ்சாக எடுத்துக்கிட்டது மாற்றங்களை ஏற்படுத்தணும் பெற்றோர்கள் நம்ம காந்திஜி சொல்லியிருக்காங்க வாடிக்கையாளர்கள் தான் நம்முடைய தெய்வம்னு பெற்றோர்கள் இல்லைனா குழந்தைங்க இல்லை குழந்தைங்க இல்லைனா நமக்கு வேலை இல்லை நமக்கு சம்பளம் கிடையாது நம்ம அந்த சேரில் உட்கார முடியாது இதுதான் அடிப்படையான ஒரு விஷயம் பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங் எல்லோரும் போடுற மாதிரி மேர பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங் போட்டேன் போடும்போது பார்த்திங்கன்னா முதல்ல மிக குறைவான எண்ணிக்கையில் தான் வந்தாங்க டைரியில் பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங் கம்ப்யூட்டரில் பிரிண்ட் அவுட் போட்டு கையில் கொடுத்துட்டு கையெழுத்து வாங்கிட்டு சொல்கிறது இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே படிப்படியாக பண்ணி பார்த்து ஒரு ஆறு மாதம் பரிசோதனை முயற்சி பெரிய அளவில் பே பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங்க்கு கூட்டம் வரல அப்போ ஒரு விஷயம் வந்து எனக்கு இந்த வாய்ஸ் மெசேஜ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இந்த க ந கடை விளம்பரங்களுக்கெல்லாம் ஃபோனில் நமக்கு தக வரும் விளம்பரம் இந்த இதை வந்து நம்ம பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங்காக பயன்படுத்தலாமே அப்படின்னு நினச்சி முதல் முறையாக அந்த நண்பரை பார்த்தா அது சாஃப்ட்வேர் டிசைன் பண்ணவர் கரூர்லேயே இருந்தார் அவரோட தொடர்பு கொண்டு நம்முடைய குரலில் நம்ம பேசி ரெக்கார்ட் பண்ணி பேரண்ட்ஸுக்கு போகலாம் கிட்டத்தட்ட மொபைல் ஃபோன் வந்த ஆரம்பித்த புதுசது எல்லாருக்கும் ஓரளவுக்கு எல்லாத்துக்குலேயும் சாதாரண இன்றைக்கி இருக்கிற ஸ்மார்ட் ஃபோன் இல்லை அப்போ வந்து நம்ம தலைமை ஆசிரியர் நமக்கு நம்ம கூப்பிட்றார் மீட்டிங்கு போகணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தை ஏன்னா நம்ம தலைமை ஆசிரியர் இந்த பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் உங்களுக்கு குழந்தை படிக்கும் பள்ளியினுடைய தலைமை ஆசிரியர் பேசுகிறேன் பே உங்களுடைய பெற்றோர் ஆசிரியர்களை கூட்டத்துக்கு வரணும்னு சொன்னோன்னே அன்னைக்கு பாமர மக்கள் வந்து ஃபோனில் நேராக கூப்பிட்ற மாதிரி அவங்க நினச்சிக்குவாங்க புரியாது அவங்களுக்கு அப்போ ஆசிரியர் நேராக தலைமை ஆசிரியர் நம்ம கூப்பிட்றாரு போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் வர ஆரம்பித்தாங்க படிப்படியாக இன்றைக்கு வரைக்கும் மாதம் தவறாமல் கடைசி வெள்ளிக்கிழமை இன்றைக்கி வந்து நம்ம பள்ளி மேலாண்மை குழு கூட்டங்கள் கடைசி வெள்ளிக்கிழமை நடக்கணும்னு ரூல் இருக்குது இதை நான் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் இருந்து ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் அந்த ஸ்கூலுக்கு போனால் ரெண்டாயிரத்தி ஆறுலேருந்து ஒவ்வொரு மாதமும் கடைசி வெள்ளிக்கிழமை அந்த பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங் ரெகுலராக நடத்திட்டு இருந்திருக்கேன் எண்பதுலேருந்து எண்பத்தஞ்சு சதவீத பெற்றோர்கள் அங்கே வந்துட்டுருக்காங்க ஸ்கூலுக்கு இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த பள்ளி இன்றைக்கி வந்து ஒரு டெக்னாலஜிக்கலில் அட்வான்ஸ்டு வெரி அட்வான்ஸ்டு ஸ்கூல் அப்படிங்கிற அளவுக்கு கொண்டு வந்திருக்கு எல்லா வகுப்பறையும் ஸ்மார்ட் வகுப்பறையாக பள்ளிகளுடைய தேவைகள் எல்லாம் இது அனைத்துமே எங்களுடைய பெற்றோர்கள் சொன்ன ஆலோசனைகளை ஒவ்வொன்றா செல்வக்கண்ணன் வந்து கிரியேட் பண்ணி செஞ்ச விஷயங்கள் எதுவுமே அதில் இல்லை ஒவ்வொன்றும் பெற்றோர்கள் சொல்லி அந்த ஆலோசனை இன்னென்ன விசேஷம்னா அதை செய்கிறதுல தீவிரம் காமிப்பேன் நான் ஒரு பெற்றோர் சொல்லுவாங்க நான் முழுசாக பேரண்ட் அந்த மீட்டிங் மைக் பிடிச்சி பேச மாட்டேன் பேரண்ட்ஸ் கையில் கொடுத்துருவேன் அவங்க சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் இந்த விஷயத்தில் அப்டேட் பண்ணலான்னு சொல்லுவாங்க நான் செய்கிற ஒரே ஒரு விஷயம் முனைப்பு காமிச்சு அடுத்த மீட்டிங் அவங்க வரும் பொழுது குணசேகரன் இன்றைக்கி சொல்லியிருந்தார் போன மீட்டிங்கில் அதை செஞ்சுட்டேன்னு சொல்கிற ஒரு விஷயம் மட்டும் தான் நான் பண்ணுவேன் அந்தளவுக்கு அவருக்கு மதிப்பு கொடுத்ததனுடைய விளைவாக இன்றைக்கி கடந்த ஒரு ப பத்து நாட்களுக்கு முன்னாடி கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு லட்சம் ரூபா செலவு பண்ணி நான் அந்த தேசிய விருது வாங்கினதுக்கு பேர பெற்றோர்கள் பாராட்டுகளை வச்சுருந்தாங்க ஒரு சினிமா அவார்ட் ப்ரோக்ராம் மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பிளான் பண்ணி பள்ளியில் பணிபுரிய அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் இது வந்து ஒரு டீம் ஒர்க் நான் சொன்னது நான் முதலே அவங்ககிட்ட சொல்லிவிட்டேன் இது ஒரு டீம் ஒர்க் தனிப்பட்ட எனக்கு விருது கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லி அங்கன்வாடியில் பணிபுரியக்க
இந்த ரெண்டு பள்ளிக்கும் உங்களுடைய சப்போர்ட்டை கொடுங்க ரெண்டையும் பெரிய அளவு கொண்டு வந்துடலான்னு சொன்னோன்னு இப்போ நாங்கள் ஒரு அறக்கட்டளை அதாவது இந்த பள்ளியில் படிக்கக்கூடிய பெற்றோர்கள் வெளியில் போன குழந்தைகளுடைய பெற்றோர்கள் முன்னாள் மாணவர்கள் எல்லாம் இணைச்சி ஒரு பெரிய ஒரு அறக்கட்டளை ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ரெடி பண்ணியாச்சு இரண்டு பள்ளிகளுக்கும் என்ன தேவை இருந்தாலும் அந்த அறக்கட்டளை மூலமாக பூர்த்தி பண்ண போகிறோம் எங்களுக்கு தரமான கல்வியும் மாணவர்களுடைய க ஒழுக்கம் கட்டுப்பாடும் வேணும்னு மட்டும் நீங்கள் உங்கள் டிமாண்டை சொல்லுங்கள் பள்ளி தேவை நீங்கள் வந்து பள்ளி பள்ளியோடு ஒன்றிணைந்து வாருங்கள் சொல்லி இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் எங்கேயும் இல்லாத அளவுக்கு ஒரு பள்ளிக்கு அந்த ஊரில் ஒரு பெரிய அறக்கட்டளை நிறுவுறதுக்கான எல்லா ஏற்பாடுகளையும் அங்கே செஞ்சிட்டோம் இது செஞ்சும்போது அரசு பள்ளியில் கண்டிப்பாக நான் தான் சொல்லியிருந்தேன் ஒன்றரை கோடி ரூபா செலவு பண்ணாங்க நாலு கோயில்களுக்கு கும்பாபிஷேகம் பண்ணாங்க இந்த அந்த பரமத்திங்கிற அந்த ஊரில் அந்த ஒன்றரை கோடி ரூபா நம்ம வந்து மத நம்பிக்கையில் வந்து உள்ளே போனோன்னா பெரிய அளவுக்கு எதிர்பார எதிர்ப்பு வந்துடும் அந்த ஒன்றரை கோடி ரூபா அதே ஈக்குவல் அமௌண்ட் இருந்து இந்த இரண்டு பள்ளிகளுக்கும் நீங்கள் ஒரு டெபாசிட் மாதிரி பண்ணி வச்சு இதுக்கான தேவையான இப்போ அரசு பள்ளிகளுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு அச்சுறுத்தல் என்னென்னா அச்சுறுத்தலுங்கிறத விட ஒரு ஆசிரியர் வந்து விடுப்பில் போகும் பொழுது மருத்துவ விடுப்புலையோ அல்லது பணி இவங்க பிரசவ விடுப்புலேயே போகும் பொழுது அந்த ஆசிரியர்கள் அங்கே நிரப்புறதுக்கு வசதி இல்லை அந்த மாதிரி தனியார் பள்ளிகள் அந்த வசதி இருக்குது அந்த மாணவர்களுக்கு வந்து கல்வி வந்து இடையராது கல்வி இருக்குது அப்படி அது ஒரு தரமான கல்விங்கிறது நம்ம அடுத்த அதை விமர்சனம் செய்யக்கூடிய ஒன்று தனியார் பள்ளிகளில் அது ஒரு பக்கம் எங்கே அந்த ஆசிரியர் பற்றாக்குறை நிறைவு செய்யக்கூடிய எதுக்கு அந்த பள்ளியில் அது வசதி இருக்காது இதை நீங்கள் வந்து சரி பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்க பெற்றோர்கள் ஒரு பெரிய அளவுக்கு வந்திருக்காங்க இவ்வளோ பெரிய ஆர்வத்தோடு பெற்றோர்கள் வர்றாங்கன்னா அவங்களுக்கு உரிய மரியாதையை நம்ம கொடுக்கணும் அந்த ஆசிரியர் எனக்கு சொன்ன ஒரு ஆசிரியர் சொன்ன விஷயந்தான் உள்ளே ஏன் ஆசிரியர்களை உள பெற்றோர்கள் விடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கேட்ட கேள்வி எழுப்பிய அந்த அதுக்கான தேடல் பதில் தேடல் தான் இன்றைக்கி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை பெற்றோர்கள் மத்தியிலையும் ஏற்படுத்தியிருக்கிறது ஒரு இரண்டு அல்லது மூன்று ஆண்டுகளில் எங்களுடைய நோக்கமே ஒரு பள்ளி ஒரு மாணவர் கூட அங்கேருந்து ஒரு தனியார் பள்ளிக்கு போகாமல் செய்ய வேணும் அதற்கான நான் தான் சொல்லியிருக்கேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு மாணவர்கள் தனியார் பள்ளிக்கு போனாங்கன்னா இருபத்தி ஐயாயிரரூவா குறைஞ்சபட்சம் உங்களுடைய பணம் ஒரு நாலு ஐந்து தனியார் முதலாளிகிட்ட போக போகுது கிட்டத்தட்ட ஆண்டுக்கு இருபத்தஞ்சிலேருந்து முப்பது லட்சம் ரூபாய்க்கு மேலே உங்களுடைய பணம் தனியாருக்கு போகுது அந்த பணத்தை அந்த மாணவர்களுடைய பெயரில் வங்கியில் போட்டு வைங்க இப்போ அதாவது அச்சுறுத்தல் இல்லாத ஒரு நல்ல ஒரு தரமான கல்வி உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் கிடைக்கும் பொழுது நீங்கள் ஏன் வந்து தனியார் பள்ளியை தேடி போகணும் ரெண்டு பள்ளியும் உங்களுக்கு தேவையானது ப்ளஸ் டூ வரைக்கும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த விஷயம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் அது வரைக்கும் முழுக்க முழுக்க பெற்றோர்களை வச்சு மையப்படுத்தி செஞ்சுட்டு இருந்தோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் மாநில அளவிலான பள்ளி மேலாண்மை குழுவுக்கு வந்து ஒரு தலைமை ஆசிரியரை அனுப்பிச்சிருந்தாங்க அங்கே அந்த தலைமை ஆசிரியர் கரூர் மாவட்டத்துலேருந்து நான் போயிருந்தேன் அங்கே தான் என்னுடைய நண்பர் கருப்பையன் அவர்களை அங்கே பார்த்தோம் பார்த்து அவர் சொன்ன விஷயந்தான் அந்த கல்விச்சீர் நான் அவர் பள்ளியில் நான் அதை செஞ்சுருக்கேன் ஆனால் அதை வந்து ஆவணப்படுத்த முடியல இதை நீ செய்யின்னு சொன்னார் அந்த கல்விச்சீருங்கிற விஷயத்த ஆறு ஆண்டுகள் தொடர்ந்து இந்த பள்ளியில் சிறப்பாக செஞ்சு இன்றைக்கி இருபத்தைந்து லட்சம் ரூபாய் அந்த கல்விச்சீரில் மட்டும் ஆறு ஆண்டுகளில் இருபத்தஞ்சி லட்சம் ரூபாய் நன்கொடை பள்ளிக்காக பெற்றிருக்கும் அது இப்போ வந்து அது நம்ம மனிதவள மேம்பாட்டு துறைக்கு இது டாக்குமெண்ட்டாக போ போய் சென்ற ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னா அரசு வந்து கல்விச்சீர் விழாவை அனைத்து பள்ளிகளிலும் நடத்தணும்னு சொல்லி ஒரு அரசாணையை வெளியிட்டாங்க அந்த அந்த அளவுக்கு பெட்ரோலுடைய ஈடுபாடு இருந்ததுனால அது சாத்தியமாச்சு நான் உள்ள நுழையும் போது சாதாரணமாக ஒரு கம்பி வேலி கூட இல்லாமல் அது என்ன சொல்ல போனால் ஒரு கட்டணம் கட்ட போகும்போது காம்பவுண்ட் முதல்ல காம்பவுண்ட் தான் கட்டினேன் காம்பவுண்ட் கட்டும்போது பக்கத்து வீட்டுக்கார அம்மா வந்தாங்க ஒரு நாள் சார் இதில் ஒரு ஒரு அடி கேப் கொடுத்து கட்டுங்க நாங்கள் எதுக்குன்னா இந்த குப்பையில் நான் அங்கே தான் கொண்டு வந்து போட்டுட்ருப்பேன் எப்பவுமே அந்த வழி விட்டுருங்க ஸ்கூலுக்குள்ளே குப்பையை கொண்டு வந்து போடுறது அவங்க ரைட்ஸாக வச்சுருக்காங்க நான் அதை முதல்ல எந்த எதிர்ப்புகள் வந்தாலும் பரவாயில்லன்ட்டு காம்பவுண்ட் சேர்த்தி போட்டோம் பின்னாடி ஒரு ஒவ்வொரு கட்டணங்களாக கட்டி இதை சொல்ல போனால் இப்போ டாய்லெட் வசதி கூட சரியாக இல்லாத பள்ளி அரசு பள்ளிகளில் ஐஎஸ்ஓ தரச்சான்றி ஏன்னா சர்வதேச தரச்சான்றிதழ் வாங்க நம்ம நம்மகிட்ட என்ன இல்லாமல் இருக்குது அரசு பள்ளிகள் என்ன இல்லை தரம் இருக்குதுன்னு ப்ரூஃப் பண்ணுறதுக்காக ஐஎஸ்ஓ சர்டிஃபிகேட் வாங்கணும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் முதல் முதல்ல அதை தாண்டி ஜப்பானுடைய ஃபைவ் எஸ் சர்டிஃபிகேட் ஒர்க் பிளேஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்காக கொடுக்கக்கூடியது ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் பெற்றோர்கள் எல்லாருக்குமே ஒரு சிஸ்டம் ஜப்பான் வந்து ஒரு வளர்ந்த நாடாக மாறி இருக்கிறது காரணம் அவங்க எல்
அந்த சிஸ்டத்தில் இப்போ எங்கள் டீச்சர்ஸாக இருக்கட்டும் ஒரு பையனை அனுப்பிச்சு இந்த ஃபைல் வேணா கூட அவன் பதினஞ்சு செகண்டில் எடுத்து வருவோம் அந்த மாதிரி ஒரு செட்டப் டோட்டலாக கொண்டு வந்துருக்கிறோம் இதுக்கு தனிப்பட்ட ஒரு தலைமை ஆசிரியராலோ பள்ளியில் இருக்கக்கூடிய ஆசிரியர்களாலேயோ அந்த இது சாத்தியமாகலை என்னை பொறுத்தளவு முழுக்க முழுக்க காந்தி அலியில் சொன்ன அந்த கடவுள் நம்ம வாடிக்கையாளர்கள் மாதிரி என்னுடைய பெற்றோர்களால் தான் இந்த முழுக்க முழுக்க சாத்தியமாச்சு இதுக்கு வந்து மாரல் ரைட்ஸ் நம்ம வேணும் என்னுடைய குழந்தைங்க ரெண்டு பேரையும் நான் என்னுடைய பள்ளியில் தான் படிக்க வச்சேன் படிக்க வைக்கும் பொழுது தார்மீக உரிமை நமக்கு இருக்குது நம்ம போய் அடுத்தவங்கள கேட்கறதுக்கான தார்மீக உரிமை நமக்கு இருக்குது நம்ம போய் நீங்கள் உங்கள் குழந்தைய சேருன்னு கேட்கும்போது சார் சொன்னாங்க உங்கள் குழந்தைய எங்கே படிக்க வச்சிங்கன்னு கேட்பாங்க நம்ம அதை கேள்வி கேட்குறதுக்கான சூழ்நிலை நம்ம வச்சுக்கூடாது எந்த வகையிலையும் வச்சுக்காமல் நம்ம இருந்தனுடைய விளைவு எனக்கு செலவில்லாமல் என்னுடைய ரெண்டு குழந்தைகளும் படிச்சிட்டாங்க ஒன்று அரச இப்போ அட்வான்டேஜும் இருக்குது இல்லை என்னுடைய கண்காணிப்புலேயே படித்தாங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு இப்போ தனியார் பள்ளிக்கு அனுப்பிச்சிட்டு ஒரு வாழ இதில் இப்போ ஒரு ஜோக் படித்தேன் ஐம்பதாயிரம் ரூபா சம்பளம் வாங்கக்கூடிய ஆசிரியர் ஐயாயிரம் ரூபா சம்பளம் வாங்கக்கூடிய ஆசிரியர்கிட்ட போய் என் குழந்தை எப்படி படிக்கிறான்னு கேட்குற நிலைமையில் தான் நம்ம இருக்கும் ஏன் நம்ம நம்ம அரசு பள்ளியில் மேலே ஏன் நமக்கு அந்த நம்பிக்கை இல்லாமல் போச்சு இது வந்து கண்டிப்பாக இது வந்து காலத்தினுடைய கட்டாயம் அரசு பள்ளிகளை காப்பாத காப்பாற்ற காப்பாற்ற வேண்டியது நம்முடைய காலத்தினுடைய கட்டாயம் ஏன்னா நம்ம படிக்க வச்சிடறோம் ஒரு தலைமுறை படிப்பறிவே இல்லாத ஒரு தலைமுறை வந்து அரசு பள்ளிகளுடைய வீழ்ச்சினால் அவங்க ப கல்வியறிவே இல்லாமல் போயிடுவாங்க அரசு வந்து கிட்டத்தட்ட அதை நோக்கி தான் கொண்டு போயிட்டுருக்காங்க கோச்சிங் சென்டரெலாம் இருக்கக்கூடிய பள்ளிகள் மட்டும்தான் இனிமேல் நீடிச்சிருக்கும் அது உயர்கல்வியில் பார்த்திங்கன்னா டிகிரி படிக்க போனால் கூட நீ கோச்சிங் சென்டருக்கு போய் என்ட்ரன்ஸ் எழுதுனா தான் முடியுங்கிற சூழ்நிலை அப்போ வசதி படைத்தவர்கள் மட்டுமே ஒன்லி நாமக்கல்லில் மட்டும் இருந்தது நீ தமிழ்நாடு முழுக்க அந்த கோச்சிங் சென்டர்ஸ் வரப்போகுது இந்த நிலைமையை பாதுகாப்பதற்கு இந்த பள்ளிக்கல்வி பாதுகாப்பு இயக்கம் கண்டிப்பாக இது இன்னும் கொஞ்சம் வலுவான போராட்டத்தை முன்னெடுத்து செல்ல வேண்டும் என்பது என்னுடைய வேண்டுகோள் அடுத்ததாக நாங்கள் இந்த ஆசிரியர்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனை கொடுக்குறதுக்காக அதாவது உங்களுடைய இப்போ இப்போ அம்மா பேசும்போது சொன்னாங்க ஆசிரியர்களுக்கே அந்த விழிப்புணர்வு இல்லை தங்களுடைய பணியை பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் இருக்கும் அதுக்காக நாங்கள் கடந்த மாதம் வந்து இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்னாடி கரூரில் தமிழ்நாட்டினுடைய குறியீடுகளாக விளங்கக்கூடிய ஆசிரியர்கள் ஒரு பத்து பேரை வரவழைச்சு கரூரில் இருக்கக்கூடிய ஆசிரியர்களுக்கு ஒரு பயிற்சி வகுப்பு நடத்தணும் இவங்கெல்லாம் இந்த பள்ளியை போய் மாற்றியிருக்காங்க அடுத்து நீங்கள் ஏன் இந்த மாதிரி செய்யக்கூடாது இது காரணம் ஒன்றும் சுயநலம் உங்களுடைய பணியை பாதுகாத்து கொள்ளணும் உங்களுடைய சகோதரர்கள் இந்த பணிக்கு வரணும் ஏன்னா ஆசிரியர் ஒரு ஆர்டிஐ சட்டத்தில் கேள்வி கேட்டப்போ சொல்லியிருக்காங்க பிடி நியமனங்களே இனிமேல் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அரசு அரசு கிட்டது கிடச்சது அப்போ லட்சக்கணக்கான பேர் படித்து முடிச்சுட்டு இருக்காங்க லட்சக்கணக்கான பேர் படிச்சுட்டு இருக்காங்க அவங்களுடைய எதிர்காலம் என்ன இந்த நிலைமையை மாற்றுறதுக்கு ஒவ்வொரு ஆசிரியரும் தன்னுடைய பள்ளியை மேம்படுத்த வேண்டியது காலத்தினுடைய கட்டாயம் அப்படிங்கிற உணர்வை ஏற்படுத்துறதுக்கு முதல்ல கரூரில் ஆரம்பித்தோம் இந்த பயிற்சி ஆசிரியர்களுக்கான ஒரு பயிற்சியே தமிழ்நாடு முழுக்க அதை அடுத்த லெவலில் கொண்டு போகிறதுக்காகவும் இருக்கும் பெற்றோர்களை இன்னும் சொல்ல போனால் பெற்றோர்கள் வந்து திருப்தி அடைந்த ஒரு பெற்றோர் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒரு பிராண்ட் அம்பாசிடர் மாதிரி எனக்கு அதுதான் நடந்தது பள்ளியில் அந்த பெற்றோர் வந்து ஒரு மகிழ்ச்சி அடைஞ்ச ஒரு பெற்றோர் வந்து அவங்க போய் கேன்வாஸ் பண்ணுறாங்க நம்ம போய் ஏப்ரல்லையோ மேலேயோ போய் நான் எங்கள் பள்ளியில் சேருங்கன்னு பிரச்சார பேரணி நடத்துகிறதோ அதெல்லாம் வந்து எந்த பலனும் கொடுக்க போகிறதில்ல நல்ல சேட் வெல் சாட்டிஸ்ஃபைடு ஒரு பேரண்ட் வந்து கண்டிப்பாக அவங்க பத்து குழந்தைங்களை கொண்டு வந்து சேர்க்கலாம் இதே மாதிரி தான் என்னுடைய பள்ளிக்கு மாணவர்கள் ஒவ்வொரு இடத்துலேருந்து வர்றாங்க அதனால் முழுக்க முழுக்க நம்மளுடைய டார்கெட் பெற்றோர்களாக தான் இருக்கணும் பெற்றோர்களை திருப்திப்படுத்தணும் அவர்கள் விரும்பக்கூடிய கல்வியை நாம் பள்ளியில் வழங்க வேண்டும் அதன் மூலமாக அரசு பள்ளிகளை பாதுகாக்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய வேண்டுகோள் இந்த வாய்ப்பை வழங்கிய அனைவருக்கும் நன்றி இடைவெளி